എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇതുപോലൊരു ഡിസപ്പിയറിങ് വീഡിയോ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും കൈൻ മാസ്റ്റർ ആപ്പുമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഷേക്കാവാത്ത രീതിയിൽ ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഷേക്ക് ആവുന്നത് ഷേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എഫക്റ്റ് ശരിയായി കിട്ടത്തില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൈൻ മാസ്റ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കൈൻ മാസ്റ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത വീഡിയോ എവിടെയാണോ അതവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഇനി മീഡിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ സേവ് ചെയ്തെന്ന് കാണാം ആ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ആളില്ലാത്ത സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടതില്ല അത് നമ്മൾ അവസാനം വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഭാഗത്ത് കാണാം ലേസ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ ചൂസ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൈറ്റ് കളറിനെ ഗ്രീൻ കളറിലേക്ക് മാറ്റുന്നില്ല വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന കളർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കളർ പാലറ്റ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ കളറിലാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്തായി ഒരു കീഴുടെ ചിത്രം വേണം കീഴുടെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനിമേഷൻ ആക്റ്റീവ് ആകും നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ കളറിനെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് റെഡ് കളർ ടവൽ പൊക്കുന്നതനുസരിച്ചുള്ള താഴെ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രീൻ മാസ്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവസാന ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡിസപ്പിയറായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പകുതിയോളം ഭാഗം നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം കുറച്ച് ചരിഞ്ഞത് സൈഡാണ് ഇനി ആ ഭാഗം കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു പുതിയൊരു ലെയർ കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ലേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതുപോലെ വൈറ്റ് കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം വലതുപോലെ കളർ ഗ്രീൻ കളറിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം അവിടെ എത്രത്തോളം ചെരിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അത്രയും ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യാറുള്ളത് വലിയ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഒന്നുമില്ല സാധാരണ ഒരു മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കളറിനെ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അത് സ്ക്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ കീ ആക്റ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചെരിഞ്ഞ് പോകുന്ന സൈഡിലേക്ക് അത് ചെരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കീ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആനിമേഷൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അത് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേണം അത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാം അവസാനം വരുന്ന പോർഷനാണത് അവിടെ കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഏകദേശം ഇവിടെ തീർന്നു ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പതുക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ 
ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്യേണ്ട മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഏകദേശം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അവസാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആളില്ലാത്തൊരു ഭാഗം വരുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്ത ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ക്യാപ്ചർ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫോട്ടോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ചെല്ലും ആ ഫോട്ടോ നമുക്ക് പിന്നീട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീഡിയോ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത വീഡിയോ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള അതേ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോട്ടോ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത വീഡിയോ രണ്ടാമത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ വലിപ്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഫിറ്റ് സ്ക്രീൻ കൊടുത്താൽ മതി ഫിറ്റ് സ്ക്രീൻ നമുക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫിറ്റ് സ്ക്രീൻ വരും അപ്പോൾ ഫിറ്റ് സ്ക്രീൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരേ സൈസാകും ഇനിയാണ് നമ്മൾ ക്രോമാ കീ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രോമാ കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലത് ഭാഗത്ത് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ഇതാണ് ക്രോമാ കീ അതിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന റെഡ് കളറാണ് ആ റെഡ് കളർ മാറ്റിയിട്ട് ഗ്രീൻ കളറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളത് വീണ്ടും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ മറ്റുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ബൈ ഫോർ നാ